。话说十六国时期的长安啊，生活过一位名叫鸠摩罗什的西域高僧。这位高僧七岁随母出家学经，专攻大乘，不到二十岁就精通佛法。史书记载其博览五名诸论及阴阳星算，莫不必尽，妙逢吉凶，言若夫妻。阴阳吉凶啊，都是比较好理解的。博览五名诸论。这五名都是什么呢？五名在佛教中啊，指的是五个不同门类的学问。声明是指语言、文学；工巧名是工艺、技术、历算；一方名是药石、针灸、禁咒等治疗之学；阴名是思辨规则；内名是阐释佛教自宗之学。这位鸠摩罗什的学问啊，精深而博大，一时间在西域各国。声名远播，四方的学者纷纷前来拜他为师。每到讲经的时候，各国的国王都拥挤着跪在座侧，让鸠摩罗什踩着自己的身体登上讲台。他们都认为能让这个高僧踩一脚是很殊胜的事情。公元三百八十二年啊，秦王苻坚派遣麾下大将吕光征讨西域。吕光在威震西域之后，俘获了鸠摩罗什。在班师东返的路上呢，李光得知苻坚淝水战败，被姚苌所杀，于是便在凉州割据，建立了后凉政权。到了四百零一年，后秦姚兴攻灭后凉，姚兴将鸠摩罗什迎至长安，代以国师之礼，并且专门安排人员协助鸠摩罗什翻译佛教经典。如果您听过女明星王菲诵读的《金刚经》，会发现王菲采用的就是姚秦。三藏法师鸠摩罗什翻译的版本，说有这么一天呢，鸠摩罗什正在长安草堂寺讲经，秦主姚兴领着一众文武以及大德沙门千余人肃容观听。这个鸠摩罗什啊，突然走下高台，对姚兴说：“有两个小儿啊，登上我的肩膀，要想破此魔障，为须妇人。”姚兴当下召来宫女一名，和鸠摩罗什是春宵一度。过后呢，这个宫女便怀胎十月，生下了两个孩子。姚兴随后啊，对鸠摩罗什说：“大师听明超物，天下莫二，何可使法种少四？”因此又赐给鸠摩罗什女妓十人，逼着他接受。而后鸠摩罗什啊，便不再居住在寺庙里，另外找了个住处。这样一来呢，很多僧人也开始纷纷效仿，讨来女人作为家事。这鸠摩罗什得知以后呢。招来众僧，在钵盂里面装满钢针，随后对一众僧人说：“你们如果能像我这样进食啊，就可以迎续家事。”说着呢，就用勺子舀起钢针，一勺接一勺吃了个精光。僧人们看了以后呢，又惭愧又服气。从此以后呢，也就没人再敢饲养女人了。鸠摩罗什一生啊，翻译佛教经文数百卷，比如《金刚经》《妙法莲华经》《阿弥陀经》等等。他对汉传佛教的影响可以说是极为深远。感谢您收看、收听《烽火赵东南》的节目，这是《慢聊五胡十六国》的第十七集。片中内容全部取材自《观修正史》。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。有关鸠摩罗什啊，从历史的角度而言是存在一定误区的。首先啊，说苻坚为了得到鸠摩罗什而发兵西域是不对的。早在灭亡了前燕的时候。苻坚就已经有了统治西域的想法，讨伐西域是为了扩大统治范围，获取西域的丰富物产和奇珍异宝，绝非单纯的为了鸠摩罗什。其次呢，有关鸠摩罗什的破戒，佛教界从宗教情感不愿提及，教外的学者呢，出于对佛教徒的尊重，也有意回避。综合史料来看，他的破戒应该至少是在三十五岁之前就已经发生了。和传播佛法啊没有必然的关系，说他为了弘法而破戒是不够客观的。那么，公元四世纪末的北中国呀，自苻坚败亡以后，各种势力是相继崛起，纷争不断。这时期的关陇地区分别有后秦、西秦、后梁、南梁、北梁、西梁，先后建立。那么今天啊，咱们就围绕这些国家来聊一聊十六国后期的关陇争霸。淝水之战的前夕啊，公元三百八十二年的九月
，有这么两个人来到长安，一个是车师前部王弥田，一个是鄯善,善王修密陀。他们不远千里来向秦王苻坚朝贡，并表示如果苻坚征西，他们愿意为秦军助一臂之力。这个苻坚呢，早就有想要去征讨西域的想法，这样一来呢，一拍即合，很快就定下一个军事方案。他以骁骑将军吕光为使持节，都督西域征讨诸军事，与江飞、彭晃、杜晋、康盛等人。《资治通鉴》说，统领步兵十万，铁骑五千；《晋书》说是步兵七万，骑兵五千。准备了足足三个月，三百八十三年一开年，吕光以车师前国、鄯善国的军队为向导，兵出长安，远赴西域。五个月以后。苻坚开始对东晋用兵的时候，吕光的大军已经抵达高昌。高昌呢，就是今天新疆的吐鲁番。吕光想要在高昌啊稍作停留，但是麾下将领杜晋劝他要抓住时机，速战速决，因为西域荒凉，不可久留。吕光由此呢下令继续进兵，横穿沙漠三百里，结果遭遇了缺水的危机，这将士们一度恐慌失色。幸好天降暴雨，这些秦军啊才得以续命。这一年的年底啊，大军行至燕齐国，看到秦人们来势汹汹，燕齐等等一些小国啊纷纷请降。这时候有一个大国叫求慈，则是拒险抵抗，不愿臣服。这个求慈啊是以库车绿洲为中心这么一个古国，鼎盛时期它的辖境啊。相当于今天新疆的轮台、库车、沙雅、拜城、阿克苏、新河这么六个现实地区。这个国家比较有名的，一是乐武，二是冶铁。求慈的国都啊是盐城，就是今天的新疆库车市。想要拿下求慈，吕光着实费了一番功夫。他把大军屯扎在盐城的城南，每隔五里设置一营，深沟高垒。给木头穿上铠甲，伪装成士兵，用疑兵之计去迷惑对方。那么，求慈国主伯淳他不敢轻易突围，只能是把城外的百姓全都迁进城中，应城自守。半年以后，两军相持日久，这个伯淳呢，派人到周边国家许以重金搬来救兵。来了多少人呢？《资治通鉴》记载说有七十余万。考虑到当时人口发展的情况啊。这个数量水分很大。吕光这边听到消息以后呢，不慌不忙把各营的兵力集合到一起，开始操练钩索战法，同时把那五千骑兵作为机动部队来回巡逻，以备不时之需。双方很快在盐城城外展开决战。吕光是大破西域联军，斩首万余计。求慈国主伯淳最终弃城而逃，前秦军队顺势攻占盐城，西域三十余国。位于秦军之勇，吕光之汉，纷纷遣使纳贡归降。这时候的苻坚啊，已经从淝水败回长安，但是消息并没有传到西域。当他收到吕光已经平定西域的战报的时候，一时间也是感慨万分，欣喜若狂，马上封吕光为都督玉门以西诸军事、安西将军、西域校尉。然而，由于战乱导致道路不畅，这条诏令最终啊。并没能送到吕光的军前。如果不是淝水之战啊，吕光很可能会成为历史上又一位张骞或者班超。可惜老天不给他机会在西域安心做将军，也不让他在前秦做个普通的大臣，而是逼着他在乱世当中成为了又一个姚长、慕容垂。吕光这个人啊，天生重瞳，就是一个眼睛里长着两个瞳孔。此人为将。堪称是骁勇绝伦，为帅足可以决胜千里。但是论及割据一方，奸诈他是赶不上姚长，谋略远不如慕容垂。可是拦不住老天爷赏饭吃。公元三百八十五年的春天，吕光在盐城大摆宴席，犒赏三军。席上，吕光说起一桩怪事就在和求慈军相持的某一天，他的左臂内侧突然青筋暴起。这个暴起的形状，依稀是“巨霸”二字。不止如此，营帐之外呢，还降下黑龙，说那个龙身的鳞甲清晰可见，长着重瞳不说，还是巨霸，并且有黑龙祥瑞。这吕光啊
，已经有足够的理由让人们相信他才是真龙天子。这年的三月啊，秦军自求辞而还，行至凉州境内。吕光听闻前秦发生变乱，趁着各个军政权还没有来得及动手之前，轻松在凉州占有一席之地，入据前凉的都城孤臧。不久后呢，苻坚被害的消息传来，吕光立刻下令三军缟素，亲自嚎哭追谥苻坚。随后，据地称制，自封九泉公，就此呢，建立了十六国时期凉州的第二政权——后凉。十六国时期的凉州啊，相当于今天的甘肃中北部、青海的东北部，再加上。宁夏、内蒙古、新疆的一部分，凉州一共有八个郡，分别是金城、西平、武威、张掖、西郡、西海、酒泉和敦煌。吕光建立了后凉之后啊，除了金城郡当时被西秦控制之外，其余七个郡都被后凉所占领，地盘很大，但是很多人对吕光并不服气。很快，先是王牧占据了酒泉和敦煌，而后呢？是西平太守康宁称匈奴王自立，又有张掖太守彭晃起兵反叛，不到一年，吕光哐哐哐哐，接连丢掉了四个郡。吕光亲自领兵东征西讨，总算是平定了叛乱。忙不迭的，他就要称王。先是在三百八十九年改元临家，自称三河王；又在三百九十六年即天王位，设立百官，定国号为大梁。天王这个称号不是随随便便就能叫的。石虎当年在称帝之前一直是自称大赵天王，苻坚一辈子只称大秦天王不称帝。一定程度上啊，天王的称号高于王而稍低于皇帝，相当于有皇帝之时的君主认为天下尚未统一而用的谦称。那么吕光啊，最大的问题在于根本不顾，一味的重用宠信。扶持低族势力，对大臣过分猜忌，用刑极重，所以从打称天王不久，这个后梁就再次四分五裂。三百九十七年的正月，鲜卑领袖秃发乌孤宣布独立，自称大都督、大将军、大单于、西平王，国号为梁，这就是十六国里的南梁。到了三百九十七年的五月，泸水胡族的举旗南城。拥立建康太守段业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公。这里的建康啊，并非东晋的那个建康，他的位置啊，在今天甘肃高台的骆驼城。四百零一年，泸水湖首领举旗蒙逊攻灭段业，自称凉州牧张业公，这就是十六国的北凉。这还没有完，公元四百年冬天，北凉晋昌太守唐尧起兵反叛，推举汉人李浩。为冠军大将军、沙州刺史梁公，领敦煌太守，这就是西凉。有意思的是啊，这位李浩自称是西汉飞将军李广的第十六世孙。后来的李唐皇室和李白、李商隐又都尊李浩为先祖。就这样，在今天甘肃省的这片土地上啊，一度同时存在着四五个国家，分别是甘肃中部吕氏的后梁。甘肃南部起伏是建立的西秦，甘肃西南部和青海东北部是秃发氏的南梁，甘肃中西部举渠氏的北梁，甘肃西部是李氏建立的西梁。四梁一秦，各自占着一两个郡，他们互不相让，他们一言不合就开打。螳螂捕蝉，黄雀在后。就在这几个国家呀、啊、互相攻伐牵制的时候。一个更加强大的对手开始加入战局，谁呢？十六国时期一位杰出的政治家、佛学家，后秦的第二位皇帝姚兴。姚兴在军事上的才能啊，比不上他的父亲姚长，然而在治国方面却是把好手。自打姚兴登位以后，劝客农桑，厉行节俭，同时整顿吏治。选拔人才，把一个后勤啊治理的是日渐强盛。在积攒了前秦福登之后，姚兴渐渐把目标锁定到了河西陇右的那几个小国，首当其冲的就是起伏氏的西秦。前秦淝水战败之后
，起伏先辈的头领起伏国人，在陇西举兵叛乱，自称是大都督、大将军、大单于，有众十余万，自领秦河二州牧，占据了今天甘肃兰州附近数百里土地，史称西秦。这起伏国人亡故之后呢，他的弟弟起伏前归继任，西秦渐渐发展成了关陇西部一股不容小看的力量。公元四百年的五月啊，姚兴派遣陇西公姚树德统兵五万，自南安峡翻过陇山，攻伐西秦。起伏前归不敢怠慢，亲率众将到陇西拒敌，并且呢分兵想要去断姚树德的粮道。姚兴得知以后啊。悄悄率领国中精锐，倾巢出动，准备一举将西秦剿灭。说起伏迁归在探听到姚兴亲自前来以后，派遣慕容允领兵两万屯于百阳，又安排罗敦领兵四万埋伏在侯城谷。起伏迁归自己领着数千轻骑前去诱敌，想法是好的，可惜天公不作美，当天赶上突然刮起了沙尘暴。一时间昏天暗地，起伏迁归没能按照计划和慕容允相会合，他被敌军追赶着，退到了罗敦的军中。转一天，双方一场大战，起伏迁归大败，率领残部逃到苑川，姚兴领兵进逼扶海。此时的西秦啊，已经是几近山穷水尽，势纵离散，大势已去。无奈之下，起伏迁归只带了数百骑，一路向西。投奔了南梁的秃发利禄孤，但是没多久便和利禄孤产生了矛盾。起伏前归担心被杀，又转回头向后秦的姚兴投了降。解决了西秦，姚兴在转一年啊继续西征，主要目标是吕氏的后梁。后梁天王吕纂刚好在这时候和他的堂弟吕超、吕龙发生矛盾，吕纂被杀，吕龙被推为天王。吕龙新君上位啊。为了给自己立威，实行的是“顺我者昌，逆我者亡”的政策。但凡有让他感到不快乐的，甭管是豪族名流还是宗亲大臣，一律格杀勿论。结果搞得后梁朝廷人人自危，生产遭到破坏，老百姓呢没办法维持正常生活。这对于姚兴而言啊，简直是天赐良机。很快，后秦大将姚朔德的军队从金城渡过黄河。当他们途经南梁的广武的时候，南梁君主突发利禄孤甚至直接把广武守军撤回，给后秦军队让道。姚树德领兵啊，长驱直入，很快就来到了后梁的国都孤藏。在城下，双方一场大战，后梁死伤惨重，大败而归。西北各国闻讯以后呢，好似惊弓之鸟。李浩、突发利禄孤举旗蒙讯，纷纷向后秦派遣使者称臣归降。吕龙在孤藏坚持了几个月之后，也被迫向后秦投降，把自己的弟弟、儿子以及一众文武，通通派到长安当了人质。投降可是投降，吕龙此后的日子仍然不太平。孤藏在两年以后又遭到北凉和南凉趁火打劫，轮番进攻，城中米价飞涨，百姓相食，十余万人被活活饿死。吕龙不得已也只好再次向姚兴低头，派吕超。带上各种奇珍异宝去长安求救，姚兴啊欣然接受，同意派兵救援。条件呢是包括吕龙本人在内的所有吕氏满门宗族全部迁往长安。吕龙最终是速车白马赶赴长安，后梁彻底灭亡。余下的南梁、北梁、西梁的君主也接受了姚兴封给他们的官爵，成为后秦的属国。自此啊。除了横跨长安、洛阳两个超一线城市，后秦已经在形式上具有整个关西地区，国力随之达到鼎盛，一跃成为当时的第一强国。姚兴灭梁的同时，把高僧鸠摩罗什啊迎到了长安。这时期呢，也成为关中地区佛教发展的重要时期。人生迎来高光时刻，只可惜啊，并不持久。很快，姚兴就在一个叫做柴壁的地方。遭遇惨败，而他这一次的对手啊，就是咱们在上一集讲过的北魏道武皇帝拓跋圭。公元四世纪末到五世纪初的后秦啊
，横扫关陇，攻陷洛阳，国力大胜，威震天下。与此同时，北魏自三百九十五年参劾被大败后燕之后，之后两三年的时间，后燕被打得退守辽东，北魏强势崛起，入主中原，秦魏两国开始在北方鼎足而立。面对这样一个实力强劲的邻居，拓跋圭最初的想法是想和姚兴联姻结盟。他曾经啊，派遣北部大人贺狄干，带着一千匹宝马来到长安，希望能够迎娶姚兴的女儿。按理说啊，这个规格已经够高的了。然而这时候的拓跋圭呢，已经立了慕容宝的女儿为皇后。姚兴认为啊，拓跋圭太小瞧自己，堂堂大国公主。难道还比不上一个亡国公主吗？面子上啊过不去，他就直接扣留了使者贺狄干，拒绝和亲。这档子事过去以后，拓跋圭也是憋了一肚子火。到了公元401年，拓跋圭主动派兵入侵后秦边境，打跑了后秦的高平公莫义干，又击败了依附于后秦的几个小部落。姚兴得知以后，立刻挑选精锐，训练士兵，不顾群臣反对。坚持要进攻北魏，拓跋圭那边啊，意识到两国必有一战，也大举阅兵，同时呢，命令向钱必成输送大量的粮草物资，做好准备防御后秦。公元四百零二年的五月，姚兴派弟弟姚平领步骑四万进攻北魏，并且亲自领兵作为后继。姚平侵入魏境，兵为钱币，两个多月六十多天以后。攻下了钱币，那么北魏方面马上做出响应，派出长孙肥等人领精骑六万为前锋，拓跋圭本人也亲率大军随后跟进。这年的八月份，钱币沦陷大概一个月左右之后，拓跋圭的大军到达永安，姚平派出大约两百个精锐骑兵去探查敌情，结果全部被长孙肥给抓了去。经过几次接触战，姚平开始向南撤退。北魏大军随后紧追不舍，很快姚平被围困在了柴壁，必城自保。姚兴得知消息以后呢，亲率四万多士卒前来救援，本来有望扭转战局，却又突然畏敌不前，在蒲坂拖了很久。拓跋圭啊，于是抢占先机，率领三万步骑迎击姚兴的援军。后秦战败，姚兴退兵四十多里。随后北魏啊。分兵据守各个险要，严防秦军接近柴壁。姚兴领兵渡过淝水北上，在淝水西岸扎营。柴壁城就在对岸，只要能过河，就可以直接开展救援。可是距离最近的天都渡口早已被拓跋圭安排了重兵把守，秦军是屡次尝试，全以失败告终。姚兴又派人在上游放下柏木，想要。冲撞破坏魏军的浮桥，结果拓跋圭啊再次提前预判，安排人把顺流而下的柏木全部勾取了去。转眼啊，到了这年的十月份，柴壁城里面的姚平啊，在史进粮绝之际，下令趁夜摸黑，从西南方向突围。姚兴得报，在汾水西岸领兵列阵，擂起战鼓，点起烽火，作为呼应。姚兴希望姚平力战突围，姚平想着姚兴啊能够过河接应，两边都能看到对方，一边在死命拼杀，一边在大呼小叫。到头来，姚平还是冲不出重重包围，最终十分悲壮的率领部下三十余骑投水而死，余下将校四十多人，两万多士卒全部束手就擒。姚兴是坐视弟弟投河兵败，无计可施。举军痛哭，声震山谷。随后数次遣使求和，全部被拓跋圭言辞拒绝。魏军乘胜进攻到蒲坂，因为守城的姚绪固守不战，以及柔然大军来犯，拓跋圭呢见好就收，率领部队撤回了北方。姚兴发动柴壁之战的目的啊，和此前进攻西秦和后梁。完全不同，他的初衷啊，很可能只是想教训一下拓跋圭这个新晋崛起的小老弟但是基于对敌人的轻视、投入兵力过少，以及没能抢占先机等等不利因素，最终导致了柴壁之战的惨败。
。柴壁之战以后啊，后秦不得不收住向东扩张的势头，再也没有向北魏主动挑起战端，甚至在差不多五年之后，和北魏重修旧好。北魏送还了当初柴壁之战被俘的一众将领，两国修好呢，又被赫连伯伯所利用。以此为由，叛秦自立，建立夏国，不断侵扰后秦的边境，也成为了后秦亡国前的一大隐患。姚兴其人啊，在很多方面都做得很好，唯独军事方面，尤其是面对挫折的勇气和信心，远不如屡败屡战的其父姚昌。作为秦魏两国实力逆转的分水岭，在整个柴壁战役的过程中，姚兴被拓跋圭。一步步拿捏，无计可施，做事摇平败亡，只能暗自伤痛。这种伤痛的根本，正是姚兴本人一手造成的。可悲的是，对他本人而言，伤痛才刚刚开始。随着勇气和信心一点点丧失，姚兴会眼睁睁看着原本前景一片光明的后秦，在他自己的手中，一步步走向衰败，最终呢，土崩瓦解。感谢您收看收听《烽火赵东南》的节目，这是《慢聊五胡十六国》的第十七集，片中内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢，请帮我点赞、评论、转发、分享。五胡十六国的故事啊，仍在继续，我们下一期不见不散。